Você conhece os principais tipos de campanhas do Google Ads? Fala aí, ficou curioso né? Então nesse vídeo eu vou te mostrar quais os tipos de campanhas do Google Ads que você pode usar. Vamos lá? Roda a vinheta! Fala pessoal, tudo bem? Edson aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre os tipos de campanhas que tem aqui no Google Ads e quando que você usa cada tipo de campanha. Mas antes de entrar no conteúdo, vamos fazer um alinhamento bem rapidinho aqui. Essa é a terceira aula de Google Ads e se você não viu a aula 1 e 2 ainda, recomendo que você veja, tá? Porque lá na aula 1 eu te mostro como que você cria a conta no Google Ads e como que você faz as configurações essenciais para sua conta funcionar corretamente. E lá na aula 2 eu te mostro passo a passo de como que você instala a tag global do Google e as tags de conversões no seu site. Então se você já tem a conta, se você já tem as tags instaladas, tranquilo, fica nesse vídeo. Se você não criou a conta ainda e não instalou as tags, estou deixando o vídeo aqui no card para você assistir. Bom, então vamos lá, vamos começar a entender aqui um pouquinho dos tipos de campanhas do Google Ads, tá? É, já estou aqui e para você criar uma campanha você vem nesse sinal de mais e o Google ele te dá duas opções, ou você cria uma campanha do zero ou você carrega as configurações de uma campanha já existente. Eu vou criar uma campanha do zero. Aqui nessa tela o Google ele está te dando alguns objetivos é, de campanha. Na data que eu gravo o vídeo são esses objetivos, pode ser que isso mude, tá? porque assim, as ferramentas de, de tráfego elas vivem mudando, mas se mudar com certeza vai ser muito pouca coisa. Então o que, que você precisa entender aqui nesse momento? É que dependendo do tipo de objetivo de campanha que você escolhe, o Google ele vai te oferecer alguns tipos de campanhas. Por exemplo, vamos supor que você queira fazer vendas. Aí você clica aqui em vendas, vem no botão de continuar e o Google está te oferecendo aqui alguns tipos de campanhas, como por exemplo, fazer anúncio na rede de pesquisa, fazer um anúncio de desempenho máximo, um anúncio aqui na rede de display, no Google Shopping, um anúncio de vídeo que aparece no YouTube e em toda a web, no Discovery. Eu não vou entrar no detalhe de cada uma delas, porque a gente vai falar sobre elas daqui a pouco. Então é basicamente isso que você precisa entender nesse momento. Ah, o meu objetivo não é vendas, o meu objetivo é alcance e reconhecimento da marca. Quando você clicar aqui, o Google já vai te dar outros tipos de campanhas. Então o tipo de campanha aqui que vai estar disponível para você vai depender muito do objetivo de campanha que você vai selecionar aqui em cima. E tem uma dica bem legal aqui para você, tá? Se por acaso você está na dúvida aí de qual objetivo de campanha que você escolhe, para você escolher um tipo de campanha que tenha mais relação com o que você quer com o seu objetivo, vem na opção de criar uma campanha sem meta. Por quê? Porque essa opção vai te dar todos os tipos de campanhas possíveis aqui do Google Ads, então atualmente a gente tem nove, pesquisa, desempenho máximo, display, Google Shopping, vídeo e etc. E agora vamos começar a falar um pouquinho sobre cada tipo de campanha aqui do Google Ads. Então vamos lá, o primeiro tipo de campanha que a gente vai falar aqui é a campanha de pesquisa ou search. Que tipo de campanha é esse? Vamos supor que você vem aqui no Google e você tem interesse em saber sobre como cortar o cabelo sozinha. Pô, se você pesquisou isso aqui no Google, vai aparecer para você aqui, é bem provável né, que apareça alguns anúncios e abaixo desses anúncios pode aparecer aqui alguns artigos. O que aparece abaixo dos anúncios são conteúdos orgânicos, normalmente aí conteúdos de blogs. Ou seja, a pessoa ela veio aqui no Google com a intenção de saber como cortar cabelo sozinha e verifica o seguinte que tem gente anunciando para essa palavra-chave isso aqui é uma palavra-chave eu não vou entrar aqui nos detalhes dos tipos de palavras-chave porque você vai ver esse conteúdo aqui na playlist de Facebook Ads mas o que que você precisa entender aqui nesse momento é que esse tipo de anúncio aqui na rede de pesquisa é um anúncio que você faz com intenção ou seja as pessoas elas vêm aqui no Google com a intenção de pesquisar alguma coisa ou para saber alguma coisa ou para comprar alguma coisa. Vamos supor ainda que a pessoa vem aqui e digite assim, curso de cabeleireiro. Quem vem aqui no Google e digita isso, ó, já apareceu aqui mais anúncios. É porque já tem a intenção de comprar um curso de cabeleireiro. Mas vamos avançar um pouquinho mais aqui e vamos pegar uma palavra-chave de fundo de funil, ou seja, é algo específico que alguém esteja procurando. 
Ó, curso de cabeleireiro da... Vamos ver aqui, ó. Curso de cabeleireiro da L'Oreal é bom. Aqui, ó, da Embeleze. Pô, a pessoa que vem aqui pro procurando um curso de cabeleireiro da Embeleze é porque já está muito afim de fazer um curso na Embeleze. Então, a Embeleze já está quase vendendo aqui para essa pessoa. Está tipo 95% vendendo para essa pessoa. É questão de tempo. Pode ser que a pessoa não compre agora, mas ela já tem uma super consciência de que o curso de cabeleireiro da Embeleze é o que vai resolver o problema dela. Então, esse aqui é o poder da rede de pesquisa do Google, tá? Então, se você puder, se você souber anunciar aqui na rede de pesquisa, com certeza você vai fazer boas vendas. E agora vamos falar um pouquinho aqui do anúncio Performance Max ou o desempenho máximo. O que, que o Google pensou? Pô, vamos criar um tipo de anúncio que os anunciantes possam mostrar os anúncios em todas as redes, por exemplo, no YouTube, é, na pesquisa e na rede de display. Então você vai ter que configurar aí texto para o seu anúncio aparecer na rede de pesquisa, você vai ter que configurar imagens para o seu anúncio aparecer na rede de display e é basicamente isso, tá? É um tipo de anúncio aonde o seu anúncio vai aparecer em todas as redes. E para você que está querendo saber mais aí sobre Google Ads, se você estiver interessado em saber muito mais sobre o mundo dos anúncios online, vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no comentário um link aí para você participar de um evento que é totalmente gratuito, tá? Nesse evento você vai aprender muito mais aí sobre funil de vendas, anúncios no Facebook Ads, no Google Ads, tráfego para o WhatsApp e muito mais, tá? Então se você tiver interesse, o convite está feito, é só você clicar e fazer a sua inscrição. E agora vamos voltar aqui para entender o tipo de campanha de rede de display. O que, que é essa rede de display? Vamos voltar aqui no nosso Google e vamos digitar o UOL. Vamos procurar aqui o site do UOL. Ó, UOL.com.br O que, que acontece? Quando você entra no site e você vê tipo esses banners aqui, ó, tem um banner, ó, PagBank, vamos descer um pouco mais aqui. Deixa eu ver aqui, ó, publicidade, aqui, ó, pão de açúcar. Então tem um monte de banner aqui. Então o que que significa um anúncio de rede de display? É você fazer anúncios em sites parceiros do Google. Nesse caso aqui o All, ele é um site parceiro do Google. E se você tem um site, você também pode ser um parceiro do Google. Então o que que tá acontecendo aqui? O All, ele tá vendendo espaço pro Google, pro Google colocar o banner do PagBank para o Google colocar o banner do pão de açúcar. Então aqui de duas uma, você também pode ter um site e vender espaço do seu site para o Google e você pode fazer isso é, através do Google AdSense, mas se você não tem um site, você também pode fazer anúncios na rede de display anunciando os seus produtos e serviços em sites parceiros do Google. É basicamente isso. E a gente também tem a campanha do tipo vídeo, né? que é fazer anúncios no YouTube. Então clicando aqui nesse objetivo, você tem algumas opções aqui para fazer anúncios no YouTube, por exemplo, campanha de vídeo personalizada, um stream não pulável, impulsionar conversões, sequências de anúncios e vai depender do seu objetivo. Por exemplo, quando eu entro aqui no YouTube, vou editar aqui como emagrecer, como emagrecer rápido. Deixa eu ver um tipo de, ó, já apareceu dois anúncios aqui, deixa eu pegar um vídeo aqui, deixa eu ver. Vamos clicar nesse aqui para ver se aparece algum anúncio. Ó, já apareceu um anúncio aqui para mim, tá vendo? Anúncio 1 um de 2. Então esse aqui é um formato de anúncio aqui do YouTube. Ó, já tem um outro banner aqui, já é um outro anúncio. O YouTube, ele vai ter diversos formatos de anúncios, tá? Cada formato tem um objetivo. Eu não vou focar muito aqui porque no decorrer da playlist aqui, você vai encontrar vídeos falando sobre anúncios no YouTube. Ó, tá aparecendo aqui mais um vídeo, então você também pode fazer anúncios no YouTube. Então a gente já falou aqui do tipo de campanha de pesquisa, desempenho máximo, a rede de display e a campanha de vídeo que é fazer anúncios no YouTube. E a gente também tem aqui o tipo de campanha de app que é para quem tem aí aplicativo ou está desenvolvendo algum aplicativo. Então escolhendo essa campanha você tem alguns subtipos de campanhas como instalação de aplicativo, engajamento, um pré-registro aí do seu app e aí você vai escolher se é Android, se é iOS e por aí vai. Então, para você que tem aplicativo ou vai desenvolver um, essa campanha aqui é recomendada para você. E depois de aplicativo, a gente tem aqui a campanha de Smart, como por exemplo, você tem a opção aqui de chamar as pessoas para sua empresa, visitas à loja, ações no site 
E já que eu tô falando aqui do Smart, eu vou aproveitar também para falar do Shopping, porque essas duas campanhas aqui, tanto a de Shopping quanto a de Smart, elas são muito recomendadas para quem tem e-commerce. Então, se você tem e-commerce, com certeza você tem que utilizar esses dois tipos de campanha aqui, tá legal? E aqui no tipo de campanha de local, para você conseguir utilizar esse tipo de campanha, você tem que ter configurado o seu Google Meu Negócio. Então, se você tem aí uma padaria, um restaurante, uma farmácia, uma lanchonete, um pet shop, qualquer estabelecimento físico e você quer mandar clientes aí para o seu estabelecimento, você pode utilizar esse tipo de campanha aqui de local. Eu não sei quando você vai estar tá vendo esse vídeo, mas é bem provável que já tenha vídeos de Google Meu Negócio aqui no canal, tá? Dá uma olhadinha aqui nas playlists. Se tiver vídeo, você vai encontrar uma playlist de Google Meu Negócio. E por último, e não menos importante, a gente tem o tipo de campanha de Discover, que basicamente os seus anúncios vão aparecer no YouTube, no Gmail, no Discover e em outros produtos. Mas o forte aqui... É, do tipo de campanha de Discover, é os seus anúncios aparecerem no YouTube e no Gmail. Agora, a minha dica aqui para você, tá? Putz, estou perdido, tem muita campanha. Foca nas principais, que é a pesquisa, a rede de display e o vídeo, que é fazer os anúncios no YouTube. A não ser que você tenha um e-commerce, aí sim, você vai focar aqui no Smart e no Shopping, a não ser que você tenha um aplicativo e que você quer focar anúncios aí para o seu aplicativo, aí você vai focar em App, a não ser que você tenha um negócio local, aí você vai focar aqui em local, tá? Fora isso, foca nas principais, que é pesquisa, rede de display e vídeo. E esses são os tipos de campanhas que você pode usar aqui no Google Ads. E aí, agora eu quero saber de você se você conseguiu entender os tipos de campanhas aqui no Google Ads e se você ficou com alguma dúvida, tá? Se você entendeu, faz o seguinte, deixa um joinha nos comentários do vídeo só para me ter certeza que você entendeu. Se não entendeu também, fica tranquilo, deixa aqui embaixo no comentário do vídeo qual é a sua dúvida que com certeza eu vou te responder para te ajudar, tá? E se esse vídeo realmente te ajudou, não esquece de deixar aquele like maroto aqui no vídeo, porque isso ajuda demais o canal e o YouTube vai acabar entregando esse conteúdo aqui para muito mais gente, vai ajudar aí muito mais pessoas, tá? E se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo e se inscreve para continuar recebendo os vídeos novos, tá? Toda semana eu estou publicando um monte de vídeo aqui para realmente te ajudar nas suas estratégias de marketing digital. Bom, é isso então. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que o vídeo tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo conteúdo. Até lá.